La verdad que sí, muy intenso todos los días este, y hoy particularmente importante. Eh, de nuevo nos juntamos los intendentes del Valle y de la Costa de los Comechingones con el ministro y la verdad que un abordaje distinto que no pasaba, donde lo, lo normal, lo natural, se había visto raro, por lo menos en mi dos gestiones en la municipalidad y acompañando a Marte en la última, poder trabajar sin importar de qué partido sos, donde el ministro viene a los pueblos y yo creo que es una ventaja, recién lo había dicho, porque ha sido intendente. Yo creo que esa experiencia le da otra mirada. Ojalá podamos trabajar los corredores, lo decía recién, el turismo ahora, nadie viene 30 días a estar quieto, en dos o tres kilómetros a la redonda. La gente desayuna en Santa Rosa, en Merlo, y almuerza en Mendoza. Eso es lo normal. Entonces, trabajando corredores, la zona es altamente atractiva. Vamos a hacer que el turista se quede más días en la región, y eso nos va a beneficiar a todos. Santa Rosa, con la temporada, ¿cómo viene en cuanto al nivel de reservas que se están pidiendo? No, la verdad sobrepasados, eh, gracias a Dios, tenemos ventajas comparativas y competitivas, eso nos instala año a año eh, como un punto que crece, que se expande exponencialmente, la bendición de un balneario espectacular, muy bien cuidado, que Marta trabajó muy mucho, y hoy, a pocos días de empezado el verano, a pleno, estallando, ayer casi nos preocupó, por primera vez en la historia, tener que decir... Eh, no cabemos más. O sea, auto... Se dio el volumen. Sí, sí, bueno, era un día particular, fin de semana largo, eh, el balneario muy bien y mucha, mucha concurrencia de la zona de tras la sierra, de la, come, de la costa de los Comechingoní y del corredor del Valle. Así que se juntó todo nuestro pueblo muy contentos. El económico, ¿cómo se está habiendo la gestión, proyectando meses? en cuanto al panorama nacional, donde la ayuda de Nación va a estar bastante compleja. Bueno, la ayuda de Nación y la ayuda de provincia no la vamos a extrañar porque nunca la tuvimos. Así que <ríe> lo, que era, lo que era, la verdad, muy deseado, no lo vamos a extrañar porque no lo tuvimos. El contexto nacional es complicado, creo que todavía no lo sentimos. El plan platita de masa, el plan te doy hasta que no quede nada de la provincia, eh, le ha servido a la gente, el circulante aceleró la inflación, creo que la no emisión y el ordenar las cuentas va a llevar en marzo, abril a una situación difícil que hoy aún por inercia no se nota. Bueno, de crisis estamos acostumbrados los argentinos, creo que administrar con, con mucha con mucho cuidado los recursos públicos, nos va a permitir poder pasar este trance eh, lo menos doloroso posible. La situación del país se va, se va a agravar, hoy todavía no se nota, febrero, marzo van a ser meses complicados, pero bueno, las municipalidades somos el eslabón que primero sufre las necesidades del pueblo. El intendente es el primer agente del Estado que está en auxilio de los ciudadanos. Hay que trabajar organizados, ahora probablemente más integrados, nos puede dar una, una ventaja a la hora de abordar situaciones y de comunicación con la provincia que bueno, nos van a facilitar probablemente arribar a conclusiones y soluciones. En este marco de relación con el gobierno provincial, ya bueno, con esta articulación con el gobierno de Claudio Pozzi y recordando el histórico tanto de usted como en su momento Alberto Fara de repetir y reiterar y reclamar a la provincia mejor en la coparticipación. ¿Cómo se va a trabajar esa idea? Sigo sosteniendo lo que sostuve toda la vida. San Luis tiene una de las peores coparticipaciones de la República Argentina en los municipios. Eh, creo que eso se tiene que trabajar en forma ordenada, seria, pero no se puede dejar de seguir reclamando algo que los municipios necesitan. El 8%, casi el 8% que coparticipa San Luis en los municipios es muy poco. Cuando pueda, lo vamos a volver a hablar con Claudio Poggi, vamos a seguir haciendo hincapié y crecer en los municipios a través de la obra pública autogestionada con recursos propios. Si nosotros 
en vez del 8% tuviéramos el 16% de coparticipación y significarían tranquilamente 12, 15 casas seguro, sin descontar la obra pública por año. Un mandato de gobierno por gestión municipal y 40, 60 casas más dando soluciones habitacionales en una gestión de gobierno. Bueno, eso sería importante porque aparte, con un plan distinto al que se trabajó, yo digo que eh, la vivienda no puede ser un bien inaccesible para los argentinos, después si querés lo conversamos podríamos hacer muchas cosas, solo un ejemplo con una mejor coparticipación empezar a caminar otros caminos. Miguel, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes, un saludo grande, feliz año para todos los merlinos, para toda la gente que visita el valle y ojalá Dios nos ayude, que nos dé la, la sabiduría para dirigir bien nuestros pueblos.